ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಯಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮುನ್ನ ಮಿಥಿಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರ ನಾನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಥಿಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ರಾಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸ್ತಾ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡುವಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಿಂದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರಂತೆ ಕಗ ಮೃಗಗಳು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ವಂತೆ ಅವರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ ವಿಚಾರನ ಕಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಪಾವನ ಗಂಗೆಯ ಉತ್ತರ ತೀರ ತಲುಪಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಶೋಣಾ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ರು ಆ ರಾತ್ರಿ ಮೂವರು ಶೋಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರಂತೆ ಕುಮಾರರೇ ತುಂಬ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಕುಶ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮನು ಇದ್ದ ಆತನ ಪತ್ನಿ ತುಂಬ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಅವಳು ವಿದರ್ಭ ರಾಜನ ಪುತ್ರಿ ಇಬ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ವೀರರಾದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ನಾಲ್ವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರಂತೆ ತಂದೆಯ ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಕುಶಾಂಬನು ಕೌಶಾಂಬಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಾಭನು ಮಹೋದಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಧೂರ್ತ ರಜಸನು ಧರ್ಮಾರಣ್ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ವಸು ಗಿರಿವ್ರಜಾಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ನಾವಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ವಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಗಿರಿಗಳು ನಗರದ ಸುತ್ತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಸಮಾಗದಿ ಎಂಬ ನದಿ ಮಾಗದ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು ಇದರ ಎರಡೂ ತಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 